हेलो एवरी वन आई एम डॉक्टर गणेशका कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप सो गाइज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑपरेशन ट्विस्ट उससे पहले मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं हिंदी मीडियम में वीडियो बनाऊँ नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है इस वीडियो में मैंने पहले इंग्लिश का कंटेंट डाला है मैं उसे हिंदी में समझाऊँगी बट जो वीडियो का एंड होगा उसमें मैंने हिंदी कंटेंट भी डाला है तो पहले आप वीडियो को समझिए उसके बाद आपको हिंदी कंटेंट भी मिलेगा ताकि आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है मतलब जो न्यूज है वो क्यों है क्योंकि आरबीआई जो है उसने ये डिसाइड किया है कि जैसे कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से तो अब परचेज और जो सेल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वो आर शुरू कर देगा बाय देयर ओपन मार्केट ऑपरेशन तो यहाँ पे देखिए ट्वेंटी अप्रैल से रुपीज करोड़ की सेलिंग और परचेजिंग शुरू हो जाएगी तो ये बेसिकली है क्या ऑपरेशन ट्विस्ट जिसके बारे में ट्विस्ट का क्या मतलब होता है एकदम से किसी चीज को पलट देना तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू कैसे हुआ था तो 1961 में ये सबसे पहले देखा गया तो यहाँ पे यूएस के जो फेडरल रिजर्व था उससे ये कंसेप्ट लिया गया एक्चुअली क्या था कि उस टाइम एक सॉन्ग आया था जिसमें ट्विस्ट उसके लिरिक्स में था और उस टाइम जो यूएस इकोनॉमी थी वो अपने स्लो डाउन से फाइट कर रही थी तो तब जो वहाँ के फेडरल रिजर्व थे उन्होंने टर्म ट्विस्ट को लिया और ऑपरेशन ट्विस्ट बनाया और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया तो यहाँ पे बेसिकली जो एम होता है ऑपरेशन ट्विस्ट का वो ये है कि ब्रिंक करना लॉन्गर टर्म यील्ड को लो कर देना और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो उस टाइम क्या था कि यूएस डॉलर जो है उसको स्टैंडर्ड किया जा सके ताकि इकोनॉमी के अंदर फ्लो बढ़ जाए अब हम देखते हैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव में ये चीजें क्या है तो देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो आरबीआई का एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो क्या करते हैं कि उसके पास जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है उसको वो बेचना शुरू कर देती है तो जब आप किसी चीज को बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच के वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदती है देखिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या हो गई कि जिसको पे आपको थोड़ा लोन मिल सकता है मतलब थोड़े टाइम के लिए मिल सकता है तो सेल जब कर दिया जो आर है उसने अपने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को तो उसमें क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और जब आर बी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देगी तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो डर रहे थे कि इकोनॉमी स्लो डाउन है कभी उनका पैसा डूब ना जाए अब इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ऊपर तो इन्वेस्टर्स फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और इससे जो इकोनॉमी होगी वो रिवाइव हो जाएगी तो इसको मैं एक आपको ये तो हो गया अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चीज को समझाती हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आर क्या करेगा लॉन्ग टर्म बोन्स जो होंगे उनको खरीदना शुरू कर देगा और जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उनको बेचना शुरू कर देगा तो उससे क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म बोन्स है उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज आर के पास तो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे तो उसके प्राइसिस अप होने लगेंगे और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होंगी उनके प्राइसिस घटने लगेंगे उससे क्या होता है कि इस चीज़ का मतलब कि जो प्राइस होता है बोन्ड प्राइस होता है किसी भी सिक्योरिटी का और जो उससे रिलेटेड Yields होते हैं उनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है ये एक साइंटिफिक टर्म है मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है तो यहाँ पे बॉन्ड प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ेगा तो ये जो यील्ड होगा वो फिर डिक्रीज होगा और अगर बोन्ड प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो यील्ड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है आपको तो इससे क्या होता है कि जब यील्ड जो है वो डिक्रीज होने लगती है लॉन्ग टर्म के प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद तो जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डाउनवर्ड होता है मतलब इंटरेस्ट रेट घटना शुरू कर देता है तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटेगा तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाएंगे अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती है देखिए अगर कोई कैपिटल डेवलपमेंट करना है मशीन्स डेवलप करनी है या फिर फैक्ट्रीज डेवलप करनी है मतलब कि एक मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो इस तरीके की जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी तो उससे मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इजिंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब बड़ी इन्वेस्टर्स के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा तो यह है ऑपरेशन ट्विस्ट पूरा इसमें इन्वेस्टर्स जो है वो कैसे अफेक्ट 
होंगे ये आपको जाना जरूरी है तो देखिए जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक हायर एक्सपोजर मिलेगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स हैं उनको ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म बोन्स इसमें खरीद सकते हैं उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो बोरोअर्स हैं उनको भी ऑपरेशन ट्विस्ट से प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उनको इससे रिटेल लोन्स जो होते हैं वो चीप रेट्स पर मिलने शुरू हो जाएंगे और प्रीवियसली जो बैंक्स को देखा जाता था जो ये फोर्स करती थी कि प्राइस के रिटेल लोन्स के जो प्राइसेस है उनको हायर रेट्स पे देती थी उसको अब वो कम रेट्स पे इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देगी उसके बाद हमने देखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई इस चीज़ को सेल करेगा और परचेज करेगा तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो आपका इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट बनाता है जो कि आपके बैंकिंग के चैप्टर में आता है तो ओपन मार्केट सिस्टम में ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी क्या होता है कि मार्केट में कितना पैसा है और रुपये की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मोनिट्री मैनेजमेंट करता है बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करके और सेल करके तो एक जो चीज़ है एक तो ये पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट में होता क्या है सेलिंग और परचेजिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की और दूसरी चीज क्या होती है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आपको तीन चार प्रोसीजर्स दे देगा मतलब तरीके दे देगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि इंडिया के अंदर क्या ये मोनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है या फिर फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है तो ये मोनेटरी टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है और ओ जो है वो बेसिकली मार्केट ऑपरेशन है जो आर के थ्रू ही कंडक्ट किए जाते हैं ताकि लिक्विडिटी कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके तो यहाँ पर कभी भी आर को जब ये लगता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी एक्सेस में है मतलब कि मनी फ्लो ज्यादा हो रहा है तो वो अपनी जो सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करना शुरू करते हैं सेल करते हैं किसको सेल करेंगे बैंक्स को सेल करेंगे जब बैंक्स उसको खरीदेगा तो बैंक्स के पास पैसा कम रहेगा तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो उससे मार्केट के अंदर मनी फ्लो है कम हो जाएगा और इसी तरीके से उल्टे केस में करता है अगर मार्केट के अंदर मनी जो है वो कम रेट में हो जाता है तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑपरेशन ट्विस्ट अब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू सब स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन संगीता वर्मा आपने सही जो है आंसर किया है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ये सब स्कीम्स आती हैं तो एक बार मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर कौन कौन सी स्कीम आती है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया इसके अंडर है सेकेंड स्कीम जो इसके अंडर आती है वो है वेजिटेबल इनिशियटिव फॉर अर्बन क्लस्टर्स थर्ड स्कीम जो इसके अंदर आती है वो है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स फोर्थ स्कीम इज सेफ्रोन मिशन फिफ्थ स्कीम जो इसके अंदर आएगी वो है विदर्भ इंटेंसिव इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो लास्ट स्कीम इसके अंदर आती है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इन ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन संगीता आपने सबसे पहले इसको सही आंसर किया है और उसके बाद ये आपका कल के लिए क्वेश्चन है आप इसे कमेंट सेक्शन में अटैम्प करेंगे क्वेश्चन में एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ उसके बाद हिंदी कंटेंट शुरू हो जाएगा तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस टू अमेंड एपेडमिक डिजीज एक्ट एटीन 97. एक चीज उससे पहले और इसकी जो पीडीएफ है लेक्चर की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो पसंद आई हो और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो है द एक्ट ऑफ वोलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स है स्टेटमेंट है वो है द कंपनसेशन फॉर द डेमेज टू द वहीकल्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर शेयर बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो ऑप्शन है आपके सामने ए वन ओनली बी टू ओनली से बोथ वन एंड टू डी नाइदर वन नो टू तो एक बार इसे अटैम्प जरूर कीजिएगा और ये देखिए आगे मैंने जो हिंदी के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं जो हमारी पी होगी उसमें भी ये नोट्स होंगे तो आप वहाँ से भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपना अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे थैंक यू सो मच